，马上回去啊。哦，我有些事儿还得处理一下。啊，我在这儿，你是不是觉着不方便？啊，没关系，你要给王伟打电话，要约他，你就尽管约。真的，安娜，我想通了，我马上可以跟你切换成之前的咱们那种同事关系，我可以做到的。你要跟王伟复合，呃，我也真心的祝福你们，真的。什么复合不复合的？我现在除了工作什么都没想。之之前不是你说要复合的吗？我是一时冲动，脑子坏了。一时冲动？不是，你，你看你这一时冲动，你害得我差点以后就没有冲动的能力了。哎呀，好了，别开玩笑了，你还不工作，真想那么晚回去啊？啊，行行行，我马上弄完啊，我一会儿请你吃宵夜，你最喜欢的这个冰啤酒加上那个烤扇贝，呃，我再点一点小龙虾，给自己压压惊，可以吧？嗯。这怎么了？吃坏东西了？没事没事，可能加班的关系。对啊，你对电脑时间太长了。没那么金贵，放心吧。姥姥，姥姥，你怎么了？姥姥，姥姥，你这两天怎么回事？怎么突然晕倒了？你太太有低血糖，营养不良加上疲劳过度。当然会晕倒了，孕妇要多注意休息呀。孕妇，恭喜你，已经两个月了，还不知道吗？不可能，我上次就有一次假孕的症状。你不信？这样，先留院观察一晚上，明天早上再检查一次。不过我跟你说，按照我的经验，那是百分之一百啊。你也三十岁了吧？是时候要孩子了。怎么，情绪上还不能接受？担心影响工作？我跟你们说，你们这些白领女孩啊，不要成天只想着工作。工作是没有时间限制的，但是生孩子不一样，这相差一两年，这身体状况就完全不一样了。孩子既然来了，就好好生下吧。相信我。你不会后悔的，没有哪个女人会不喜欢自己的宝宝。行了，先休息一下吧。来，家属跟我来。你太太身体很虚弱，你要多多照顾她。根据以往的病史来看，她曾经是不孕体质，是不是求孕过程中压力太大了呀？越是不容易怀孕，越是要感谢老天的恩赐。这样，好好调理身体，照顾好这个来之不易的宝宝啊！好。呃，医生，您确定她怀孕了？以我的经验来看，是百分之一百啊！医生怎么说？嗯，他说。百分之一百确认，嗯，你真的是怀孕了，啊？反正明天早上不是还有一个检查可以确认吗？但医生那么肯定，我想应该是不会弄错的。好，好事儿啊，别这个表情，怀孕也是好事儿，对吧？你这别的都不要想，你先把身体养好，这是最关键的。你现在就把自己当孕妇处理，你，你先别怀疑什么，你就当自己怀孕了，好吧？嗯。啊，我去办手续。放心吧。嗯。你乖乖待着啊，别乱动我。
天出差了，今天能回去。嗯。哎妈，你跟爸好不容易来一趟上海，好好逛逛呗。行行行，我会学习好的，放心吧。嗯。早餐来了，怎么样？满血复活没有？好多了。这里。嗯，你吃。大了，我昨天一晚上没睡，嗯、我深思熟虑过了，我做了一个重大的决定，我打算，我跟你一起养他这个孩子，只要你给我这个机会的话。嗯，不是你，你们，嗯，行不行？你是在演苦情戏啊？这都什么年代了，单亲妈妈很多的，也很普遍。现在啊，女生很强大，女汉子又当爹又当妈，养活一个孩子，没问题的。你现在不是逞强的时候，你知道吗？你一个女人，你自己带大一个孩子，这条路有多艰辛啊！听我的，你就让我陪你一起走。我现在最需要的，是你能帮我一个忙。说。不要告诉任何人我怀孕，帮我守住这个秘密。包括王伟。嗯。放这么久了，您真的要走吗？王总啊，现在伟创需要的是懂互联网的高科技人才，像我这种不识时宜的老人家，就不要在这儿给人添堵了。汪总，不瞒你说，我下家也找好了，你就放我走吧。说心里话，我是真的很舍不得。可是如果您现在已经找好了，我也不好再说什么。这样吧，公司给您三个月的工资作为补偿，您务必要收下。谢谢你，王总。那我走了。哎，别说，保重，好吧。说找好下家了，肯定是超级猎鹰帮他们找的。可心，但是我真要说一句，咱们公司真的不需要这种人才。可心，你够了吧？民叔都被你气走了，你还要怎样？伟创老林这个案子，还是转交给你吧。我手上还有挺多案子在做的，所以……嗯，明白，明白，明白。哎，哎，我昨天呢跟老林也聊了一下，他呢是铁了心要从伟创出来的。不过呢，他出来以后找同类型的公司，他肯定是没问题。嗯，只是如果我们真的帮他跳了槽，王伟那儿不太好说。我来应付。怕你尴尬，谢谢你啊！放心吧，你帮我这一个案子，我还你五个案子。<笑>那是不是我太划算了呀？哎，老陈呐、啊，他说你最近啊，身体虚，我看挺虚的。你看脸色，你那惨白惨白的，是不是？哎呀，多买点好东西。吃一吃，补一补，我给你报销，妥妥的。那我知道你有钱，穷了就剩钱了。看你怎么说话的，这叫什么？这叫高富帅，你知道吗？行，极品高富帅，土豪，极品土豪。哎，土豪极品这种词儿，现在都是贬义词儿。哎，叫我高富帅就行了。
。行，嗯，高富帅，你什么手势？不懂啊，避雷针呢？啊，说谎话会雷劈死。哎，你你这是怎么啊？老童，说谎话遭雷。老陈，来正好，我告诉你啊，你千万不能重则轻友，不能帮助多拉拉，知道吗？这这拿我开涮呢，你知道吗？老童，干干嘛？我今天才发现一个惊天秘密。咋了？咋了？你才是我的色。哎，你瞧瞧你多有姿色，多像猪八戒。你看看，我不能中你这个色，我得帮拉拉。哎，不不不许笑啊！我告诉你们啊，你们真是狼狈为奸，你知道吗？就是报应的，妥妥的，你知道吗？赵医生，赵医生您好，哎，哦，去产检呀，下礼拜二，下礼拜二，我可能有个会，您能不能安排其他时间？哦，好，好，好，那没问题，我调整，好，谢谢您，哎，再见大哥，我跟你说个事儿，我下礼拜二先请个假。下礼拜二？嗯。下礼拜，我记得下礼拜二有一个会，还挺重要的。你有什么事儿啊？哦，我刚才医生跟我说让我去产检，因为我之前得过巧克力囊肿，所以必须得定期检查。嗯，这样对于我们的孩子比较好。我孩子。OK OK， 呃，那那你你自个儿小心点，然后呃，检查结果出来之后，看怎么样，务必跟我说。放心吧，胎儿一切正常。那些啊是怀孕初期的正常出血，少量孕妇呢会出现这样的状况，但你不要有太多的心理压力。这段时间啊，你最主要的是调整一些作息，别太操劳。饮食呢要清淡，不要太多的油腻，丰富营养。还有就是适当的补充叶酸，这个啊对胎儿有好处。啊，我在吃。啊，是吗？好的。中午吃饭，好啊。哎，对了，你叫小张吧。小张，哎，不用了吧？嗯，改天再约他，先我们两个人见吧。啊，我跟他没什么呀，挺好的呀。那就这样吧。啊，中午见了，拜拜，拜拜，拜拜。喂，嗨，这个人。提到小张，奇怪了。没问题。喝多了吧？来，吃一片。不好意思，拉拉姐，不让你来接我。走了。拉拉姐，嗯，那个，我想起来昨天陆宝强，好像他跟我说了个什么秘密。秘密？好像是关于你的。哎，这什么我忘了。哎呀，我说你年龄不大，记性怎么这么差呀？
想到再说吧，我约了人先走了，需要啊。哦。这什么事儿？哎，你们老大呢？我们老大啊，跟人约出去吃饭了。啊。怎么，心里打小鼓了？出现强劲竞争对手了？哎，什么竞争不竞争？我有空再来。阿、哎、拉，我跟你说了那么多。你倒是啊，你帮我出出主意啊！我烦都烦死了，你住在小张好好端端的干什么呀？哎呀，你有什么可烦的？你这喜欢你又不是一天两天了，弄得跟现在才知道。是他以前是跟我表白过，可是我也明确的拒绝过他了呀。后来不是成我男闺蜜了吗？哎呀，你这还不明白吗？他就是假借男闺蜜之名潜伏在你的身边。你没听过一句话，防火防盗防闺蜜。这做闺蜜不是挺好的吗？人家小张是真的喜欢你吗？你也是，要么就接受人家，要么就拒绝人家，有什么可烦的呢？我是你们两个的朋友，我反正考察过了，我觉得小张这人真不错，是个好男人，对你又上心又体贴，心又细，挺好的。你自己得想清楚，你呀、啊，要不这次再拒绝人家，就有点伤自尊了。我就是知道他有这些优点，所以才觉得烦的嘛。老大，你看啊，我比他大，如果我们俩在一起的话，那背后指指点点的人不知道有多少呢？那我压力多大呀？现在做朋友不是挺好吗？急什么呀？哎呀，爱情这种东西本来就不关乎什么，哎呀，国籍呀、啊，什么身高啊，这个年龄啊，对吧？再加上，人家小张能不急吗？你以为真爱年年有啊？小声点，我没聋。你说什么？谁来了？啊，翠玉园是吧？我知道，我知道。好，好，好，我马上去。行了，行了，行了，我知道，我知道。好兄弟一辈子啦。好了，好了，好了，回头谢你，拜拜。
那你说都说了，还能怎么办呢？就这样吧。啊，好嘞，拜拜。妈，孕妇专用。拉拉，你怀孕了。帮朋友去越南了，你摸耳朵。小时候一摸耳朵你就撒谎，你怀孕了是不是？你看你都离婚了，你怀孕，你你你你怎么办呢，孩子？这怎么回事，拉拉呀？你这么大的事儿你不跟爸妈说一声？是啊，当当当，冷静冷静，没事儿没事儿，好吗？谁的呀？是王伟的吗？可是你都跟跟王伟离婚了，是不是？我找他去，是不是王伟的？你说是不是王伟的吧？当然，不是不是，那到底是谁的？我的，阿姨、叔叔，拉拉的孩子是我的。想起来了，你是不是拉拉在大学时候的男朋友啊？我看着也这么眼熟呢。你叫陈毅。对。你当年把我们拉拉甩了，使得我们拉拉不吃不喝，消沉了好久。你你害我们拉拉一次不行，你还想害第二次啊？我们拉拉现在被王伟害的已经够惨的了，怎么还加上一个你？对呀对呀，我们做父母的可以带孩子。但是绝不允许这个不负责任的这个男人再来伤害他。爸爸爸爸爸，这跟人家陈毅没关系，你瞎扯。就是这个，完了，完叔叔阿姨说的对，这个事儿其实就是我的关系，不就是我的关系吗？就是当初真的是我不好，叔叔阿姨，我没有什么好辩解的，当初就是我的错。呃，但是后来我特别后悔，我失去拉拉以后才知道，原来她才是我的真爱，所以我后来回来找过她。拉拉已经结婚了。我觉得老天对我还是挺好的，又给我一次机会。我这一次真的会好好珍惜他，呃，真的，我是真心的，我可以发誓。发誓？发誓有用吗？王伟在婚礼上也发过誓，现在怎么着了？别再提王伟了，陈毅，说说你和拉拉之间吧。这都已经怀孕了，有孩子了，我想问问你。怎么看待这个问题？是怎么打算？说说，啊，我是这么想的，我呢是呃，随时随地都可以和拉拉结婚，真的。但是呢，拉拉现在因为她毕竟刚刚离婚嘛，所以她的心情还不是很好。她说她不想那么快就完事儿。那都怀孕了，不结婚怎么办呀？啊，这不是一回事儿，哎，怀孕是怀孕，结婚是结婚，两码事儿。怎么是两码事儿啊？哎妈，这是我自己的事儿，你能不能给我一点？那个空间让我自己去把自己的事情梳理一下，行不行？这怀孕这么大的事是你自己的，我是你妈，我能不管你吗？我跟你说，你烦我，恨我，我也得管。哎、我怎么会烦你吗？你。好了，你别激动，别动，别别动了，抬起。阿、啊、姨、哎，您这心情我特别理解，叔叔我特别理解你们的心情，就是可怜天啊，父母心。就是的确，拉拉现在这个状态，的确是应该赶紧结婚。但是呢，呃，拉拉的心里我也知道，反正我表个态，我在这表一个态，就不管我和拉拉呃进行到什么程度，不管结婚与否，我一定会好好照顾拉拉，还有她肚子里的孩子。真的，这个这个这个结婚呢，这不是你们两个人之间的事儿。你你你高兴了就结，不高兴就这么待着。现在已经有孩子了，咱们都为孩子考虑考虑。这个结婚的事儿要提到一时日程上来了，这个我不会。反正是这样，第一，我是肯定会把孩子生下来。是你这么大年纪了，怀孕也不容易，你不生下来，那还怎么着？第二，这事你们就不要再问我了啊。第三，你们能不能让我好好的把自己的事儿自己梳理？你给我一个特权，行不行？你求求你了，让我快快乐乐、开开心心的过余下的每一天。阿姨，你放心吧，我可以二十四小时照顾拉拉，我绝对不会让她身体出问题。二十四小时，你们已经同居了。哎呀妈，你说到哪儿去了？怎么又同居没有？形式在一个单位，其实我照顾他特别方便。同事，同事啊，想啥呢？你真的，这可能没有保持好心情，保持好心情。这孕妇呀，保持好心情。别说了，那个，服务员点菜。你看你这孩子。我这妈不用管，嗯，她爱怎么样怎么样，她要怀孕怀孕，她要她要生子生子，没事啊，拉拉没事，来来来，她就是稍微调整一下，拉拉，这个，你呀，你
的前车之鉴。站着，咱们走啊，走啊。真的很爱你啊！嗯，说什么呢？你别乱说。我我说的都是真真话，你想不想听我说真心话？真心话，我想起来了。那天你说，王伟哥是真的真的很爱拉拉姐，他是真的真的很想跟拉拉姐复合，是不是？你可千万别揭秘啊！谁啊？你怎么来了？拉拉姐，我给你打电话，你不接啊？哎，你先坐，你先坐。开车吗？什么事儿？你在看什么啊？呃，那个，我随便看一下。没有，我就是来跟你说一件。嗯、拉姐，嗯，你是不是？是大伟哥的小孩是不是？嗯，不然呢？这么大的事情你为什么都没有跟我说啊？我跟你说，我今天总算是来对了。陆宝强那天无意当中告诉我说，大伟哥他到现在都很爱你，他很后悔跟你分开。后悔？天底下没有那么多后悔药可以吃的。像你们这些小孩啊，浪漫偶像剧、狗血剧都看多了。我在跟你说认真的，陆宝强说，大伟哥跟你离婚之后，他一直都很痛苦，他很想跟你复合。你别听陆宝强瞎说。现在你大伟哥已经有人了。你在跟我说 c a s s i e 吗？你跟 c a s s i e 根本就不是一个类型的人，大伟哥不可能喜欢 c a s s i e 那种人的。而且我今天急匆匆的跑过来，就是因为跟你说这个事情。这是你自己的幸福，为什么你现在说的跟在轻描淡写在说别人的事情一样？我问你啊，你对大伟哥现在是不是还有感情啊？有，我们毕竟在一起这么长时间了，有很多的回忆，很多的陪伴，不是短时间说忘就能忘，说放就能放的，对。我现在很多时候还是会，不由自主的想起他，这就对了嘛。你也别犹豫了，你去找大伟哥，告诉他你现在怀了他的孩子，你们肯定就能复合。小姐，复合真的没有你想象的那么简单。我们的婚姻能走到离婚这一步，就不是一个简单的事情，它已经不仅仅是我们两个的事情了，有很多的外力，有很多我们不能控制的东西。
现在有个小孩，我也希望可以给他一个完整的家，能有爸爸有妈妈。这也仅仅是一个美好的愿想，但能不能达成一个实现，能不能复合，这都真的没有我们想的那么简单，需要时间。我觉得你们俩走到今天这一步，真的就是因为离婚的时候大家都憋了一口气，你在赌气，他也在赌气。那他既然现在他不愿意说，那你就说嘛。你去找他复合，你告诉他你怀了他的孩子，而且大伟哥是这个孩子的父亲，你不应该瞒着他，他是有知情权的。好了，我知道你就是为我好，这样，我答应你，拉拉姐一定会慎重考虑你的提议。现在不早了，要不就要去跟我住吧，跟宝宝聊聊天。好啊。宝强，来大姐，喝杯茶。大伟哥出去办事儿，一会儿就回来了。嗯。哎，大姐，嗯，又来了。又来找大伟哥。哦，那你找他又有什么事情呢？跟他说点事儿。大伟哥的事情跟我说是一样的，不一样。你跟大伟哥已经离婚了，对吧？那你这样三番五次的来找他。我觉得不太合适吧，所以我来找你的老伴。你有意见？也不是有意见，就是有一件事情我得告诉你，可能大伟哥忙还没来得及告诉你。我怀孕了，孩子的爸爸就是大伟哥。哎，但是是在你们俩离婚以后的事情。所以你别怪他，大伟哥不是那种不负责任的人。说完了，时间也差不多了，好好照顾身体，照顾孩子。你怎么来了？你怎么了
ってよ。你知道你自己有多脏吗？我现在把你洗干净。你睡了凯西是吗？你让她怀孕了是吗？你知道我也怀孕了吗？你怀孕，他还不求你复合呀？没有，没说怀孕的事儿。没说。我先看着他就恶心。没事吧，拉拉姐？你，你怎么看着他就恶心呢？这也是怀孕的反应啊。小倩。嗯，你帮我一个忙好不好？你帮我找一个像伟创、老林那样的人，然后我把他给王伟，我们俩就一点瓜葛都没有了。我先，我吐了。哎，拉拉姐，怎么会这样呢？这王伟哥恶心到拉拉姐想吐，他到底干了什么呀？拉拉姐。爱情这种东西本来就不关乎什么，哎呀，国籍呀、啊，身高啊，这个年龄啊，对吧？再加上人家小张能不急吗？你以为真爱年年有啊？走的时候特别急，也没说到底发生了什么事情。住院了，严重吗？这么大的事儿，他没告诉你吗？
李姐，你怎么了？啊，没事，你忙吧。这个案子就这样吧，嗯，没问题吗？对，好的，行了，散会，下班。哎呀，我肚子饿了，今天晚上吃什么呀？啊，嗯，倩倩，来了，刚才发生个奇迹啊，嗯，我们这个黑心老板呢，终于给我发奖金了，啊，晚上我请客，你们俩都去啊。啊，我就不去了，我还要加班呢，一堆工作。不行，来了，必须要去，我是老板，你要听我的。知道吧？大家一起去，去吧。哎，李子，今天请我们吃什么呀？啊，哪家餐厅啊？随便，啊，米其林三星都行啊。哦，但是老童，我就一个要求，就一个，能不能不要只喝汤了？哎呦，行啊，行，那么一点破事儿，你刚才说现在了。小倩，走，我们出去商量一下，去哪个餐厅？好好的放他这猪血，妥妥的，走。这有什么好商量的？哎呀，走了呀，走了，好好商量。怎么样啊？猪血让你放了。去吧，看他兴致那么高，别扫兴了。嗯，我忙完这点吧。行。啊，对，是我，我童总，啊，跟你们老板说一下，晚上餐厅定两个位置啊。嗯，好。怎么只定两个啊？嗯，你又要撮合他们呀？当然了，哎，你看他们俩多般配啊！当然要帮他们了，咱们是朋友嘛。我同哎，我告诉你啊，今天晚上我们过去，然后就找机会开溜，别当电灯泡，妥妥的。不是你，你你为什么老撮合他们呀？哎，左小倩，我觉得不对劲儿啊！你，你立场是有问题吧？你没站在陈毅这边啊？我只是觉得王伟哥更适合拉拉姐。只不过他，只不过我告诉你，他们已经没戏了，好吗？哎，再说你胳膊肘能往里面拐呀、啊，是我们公司自己的人啊，是不是？再说了，哎，陈毅哪点不如那什么王伟啊？这拉的挺好的呀，啊，这也是，对呀，至少陈总没有拉拉姐失望、伤心过，真是。哎，我想一首歌，特别应景。好男人不会让心爱的你。童总，嗯，这什么玩意儿？起错调了吧？我去唱啊！不对吗？我唱什么？看来又被放鸽子了，我们自己吃吧。啊，对了。这顿饭应该我请的。上次在爸妈面前，我说你捣乱。其实我知道，你是要替我解围。不是，妈妈。嗯，我除了替你解围，其实我跟你爸妈说的所有的话，都是真心话，是我一直以来想对你说的。我知道你为我做了很多，但是我很感谢。要是感谢我的话，那你就以身相许了。你看，你爸妈都同意了。你也知道，我现在还不想讨论感情的问题。而且再说了，如果我是因为感动而答应你，对你来说不太公平。这样我也太自私了。这一切都不是理由，唯一的理由就是。你还没有像当初那样爱上我，像我们大学时候那样。哎呀，人啊，有的时候真的是傻。你看，我跟你分手的时候，我给你写了封信，我说除了你的爱，我还想得到更多的东西。那这十几年我得到什么了呢？是名誉、地位、金钱，什么都有了。但是我。没有你在身边，我不知道为什么特别后悔。我一直在后悔我当初做的这个决定。那我刚才看着你，我就在想，要是这个时候，拉拉对我说：“陈毅，我可以回到你身边，但是你要放弃你所有的一切，你现在得到的所有所有的一切，你愿意吗？”我愿意。真的特别愿意。其实绕了一圈又回来
。那我当初干嘛去了？自己说人傻嘛。幸福在身边的时候，不知道好好把握，非得非得死去活来，头破血流的，才知道回来争取，才知道珍惜。希望就是我现在感悟这些，我不算太晚。我希望我们可以等到那个对的时间。服务员。休息。这是我们超级猎鹰给到你们的计划。至于伟超现在目前的具体情况来看，我建议人选在这个区间中产生。我们基本锁定在国内技术背景到国外深造过几年的中青年人选，因为这个群体对于薪资要求不会太高，而且他们未来的职业规划和职业潜力比较适合被挖掘。我觉得挺好的，嗯，初步就朝嗯。这个方向去前进嘛，就先跟这两个候选人谈谈看。好，我觉得不行。首先，部门经理他的薪资太高了，已经超出我们的预算了。第二，这个技术类我觉得学历不够啊。王总，你觉得呢？嗯、这也只是。一个参考的一个范围，事实上很多的细节也还需要再协调的。如果是提到这个学历，哎，这样吧，超级猎鹰能不能给我们提供一些更好的人员名单？不止这两个人，当然可以啊。但是目前伟创需要吗？叫我挑花眼吧，王总。嗯。
这样吧，先跟这两个人聊聊，看看他们的意愿怎么样。呃，我觉得目前就这两个人的背景来看，跟他们的履历，我觉得还是比较符合我们公司的一个工作环境的。好，那就这样。中卫天明了，其实我也觉得他不错，但是我很担心，你们公司根本没有办法吸引到他，他要求非常高。其实你跟我在这儿讨论是没有意义的，要不然我们明天去见他一下。那好，明天见，拜。哎，复制了吗？这？嗯，都可以。这个看着办好。不好意思，我迟到了。早。早。早上吃了没有？哎，吃过了。早餐一定要吃，三餐要定时定量，胃才不会痛。吃点吗？谢谢。其实我也不知道魏天明具体住在哪儿，但反正就在这一区。我调查了一下，他每天早上七点四十五就会出门，所以我想守株待兔也许有用。等等看吧。你喝的时候小心，这盖子有点松。嗯。嗯，小心。谢谢。嗯嗯嗯，是他吗？呃，不好意思，请问是魏先生吗？魏先生。啊，你们是？啊，你好。不好意思，这么早打扰你，我是伟创的王伟，这位是超级猎鹰的杜拉拉。啊、哦，你好，王总。嗯。呃，咱们话先说在前面，你们伟创呢？在我的选择里，并不是首选，而且连前三都不到，不好意思。哎，哎，魏先生，魏先生，不好意思，我可以理解，伟创在资金储备还有规模上的确不是最大的，而且他们又是一个年轻刚刚开始创业的公司，所以您介意的是这个，对吧？权重，所以我为什么要选伟创？在众多向您抛出橄榄枝的公司当中，只有王总是亲自出面的，可想而知伟创的诚意。而且，王总是唯一一个技术出身。哦，学技术的。对。两位您好，您的咖啡，请慢用。谢谢。陈总，你今天约我喝咖啡，一定是有重要的事吧？丽丽，我知道你有气，你看着我就不顺眼，对吧？我们能不能别一见面就剑拔弩张？至少我们还是朋友。别说那么多客套话，现在是你让我帮忙吧？对，我要你帮忙，这个忙只有你能帮。我是想你跟你弟弟传个话，既然离婚了嘛，就不要有事没事的缠着拉拉，玩什么暧昧，让对谁都不好。我不希望拉拉再受到伤害。真是有意思啊！你凭什么有资格说这种话？是，拉拉是和我弟弟离婚了，可他们俩现在是单身啊，男未婚女未嫁，就算他们重新在一起，那也是理所当然的。更何况我还希望他们复合呢。我把话挑明了，有本事呢就自己把拉拉追到手，别指望竞争对手自己撤退，都现成了便宜。我已经追到了，拉拉的父母我见过。所以，我现在是以拉拉未婚夫的身份，希望她的前夫王伟先生可以跟她保持距离。这种要求，过分吗？丽丽，你去哪儿？我送你吧。不用了，我自己可以。喂。啊，丽丽啊。亲爱的，你在哪儿呢？
你知不知道我替你担心呀、啊？啊，我刚回家。别那么多废话，我在华海中路，快来接我。声音是你吗？魏先生，相信您想要寻找的是长期的合作伙伴，而不是为了利益短期的合作关系。的确，现在有很多的企业都在招技术人才，为了报表做得好看嘛，看中的也许是你们的获奖经历，还有名气。但是实际进到公司，发现他们其实并没有那么重视研发人员和技术人员。但是王总不会，因为他本身就是搞技术的，伟创有很多的项目都是由他自己亲自盯的。所以今天把你们叫在一起，我觉得是最契合的合作。在 IT 界有一句话说得很好：资本是围绕产品在动的，所以只有理念相同，才可以利益最大化。今天其实我们没有带什么所谓的很优厚的条件，我们反而是给您看一些王总平时工作状态，还有他研发产品当中的一些演讲作品。我们觉得技术是一切，希望可以得到您的共鸣。哎，这个你也做过，你也获得过软件卓越奖，前辈啊！其实我已经不在编程第一线很多年了，不过我有自信，比起其他公司的管理阶层，伟创还是稍微专业一点。这个是什么？啊，误会误会，来，应该你继续往下看。这个，你们两个是情侣啊？我们已经离婚了。哦，不好意思，没关系，不是你的错。谢谢，伟少能帮我签下魏经理这个人才，谢谢。恭喜，这个人家这。你怎么来了？等你很久了。有什么事吗？你不是爱吃酸的吗？我给你买了点葡萄。上去吧。没事的。晚安。晚安。
你坐会儿吧，你倒杯水。嗯，不用了，你回去吧，让自己待会儿。对心脏是有一定的压迫的，将来生育的时候风险会很大。那如果以前心脏有问题，会怎么样？根据你的体质，随着怀孕周期越长，胎儿越大，产妇我们要面临的风险就越高。是不是再考虑一下？我介绍一下，我是田螺少爷，王母娘娘呢派我来给你做早餐的，你坐那儿一会儿就能吃了。你昨天晚上没走啊？啊，我怎么放心你一个人在这儿？我在沙发上忍了一晚上。哎，我跟你说，你那个沙发太软了，我睡得腰疼。你换一个吧。刚才在那个这个网上我看了一个，你看看，林氏木业全五星评价，也挺好的，包安装挺方便的。回头你挑挑。啊，不用了。坐那儿吧。昨天睡怎么样？啊，挺好的。好什么呀？你看你，眼睛都肿了。我昨晚喝太多水了，水肿。水肿没事儿。你呀、啊，吃了我的爱心早餐，我包你身上一切都好。煎鸡蛋，双面的，你习惯没变吧？虾饺、生菜、豆角、吐司，哇，又厉害了，喝了都想哭的鱼粥啊，尝一尝吧。是，我是胖，但是我一个人也吃不了这么多东西啊。你还有你这个鱼哪来的？鱼，我起得早，我早上去东海钓的。在市场买的了，还能怎么来的？啊。你早上自己一个人去菜市场？不对，不一个人怎么带带保镖去啊？会做这么多东西，我之前怎么记得你的烹饪水平顶多就是煮个方便面，顶多撑死，煮个咖啡。士别三日，刮目相看。我告诉你，我现在厉害了，你让我做这个满汉全席，我不到俩小时我给你弄出来，你信不信？我一开始在美国，我很苦的，我吃什么东西都是自己做，我不做就得饿死。哎，后来我这个做着做着我上瘾了，特别是我很多好朋友说我做菜的时候特别帅，像男神一样，你觉得呢？哦，像男神经病。那<笑>主人，你能不能不要放弃对我的治疗呢？嗯，不放弃。你有病，我有药嘛，吃完了咱吃药。怎么样，好吃吗？我都觉得你这是买的。怎么会呢？就是很多人都说我超过五星大厨了，他们吃完都会哭
因为他们在想，我吃完以后，我以后再也吃不到那么好吃的鱼片粥，该怎么办呢？嗯，吃完饭要吃药。最近因为一个小孩子的事情，你可能有点乱了方寸，是吧？没事儿，这个就是生活嘛。你心里难过啊、纠结，或者是不想面对、想逃避，这都不是办法。不管怎么样，咱们还是要想出一个办法去解决它。你说呢？我也在想，昨天晚上想了一晚上。其实，我也想听听看你的想法。你觉得这个孩子该不该留下？不想跟你讲任何我的想法。我觉得在这件事情上，我不应该、也不能够替你做任何的决定。但是我可以答应你，我会无条件的支持你任何决定。你的决定就是我的命令。就比方说，如果你不想要这个孩子，我马上可以陪你去医院。如果你打算留下他、生下他，那我可以和你一起把他养大。我会把他当做自己的孩子一样，我会去爱他、去照顾他。I promise。谢谢。如果，我是说，如果，如果我把这个孩子拿掉，那我会不会是那种特别自私、特别讨厌的妈妈？不会，当然不会了。这个不是你想拿掉，是因为你的身体的状况。医生不是说了吗？你生这个孩子会有很大很大的风险。这不是你决定一定要拿掉这个孩子，是你身体决定的。当然，你决定不了你的身体，我们都要听医生的话，对不对？所以，我想你身上的这个情况，放在任何人身上，可能他们都会选择放弃这个孩子。这不是你的错，你别给自己那么大的压力，好不好？我知道有风险，但我纠结的就是，其实这风险是有大有小的。而且我们现在谁都不能估量，他到底是大还是小，所以我是不是要，因为有风险，所以我就不要这个孩子呢？这对他来说是不公平的。但是我又在想，如果我要去冒这个险，万一以后孩子会不会怪我？好了好了，老板，你现在这个心情我很理解。这样吧，我们缓几天好吗？毕竟这个消息来的太突然了。你一下子很难接受，所以现在情绪可能比较激动。人在激动的时候，做出任何的选择，可能都会让自己后悔的。所以这两天先别想他，把思绪理清楚，安静一下，在平静的状态下，我们再去做最后的决定。你觉得呢？对。嗯，还有个事儿，你能不能帮我一个忙？当然可以。我怀疑有风险，这个事情千万不能告诉我爸妈，不然他们一定不会让我要这个孩子的。好，你放心吧，我不会说。我觉得你说的有道理。关于孩子的部分，我还是要自己冷静下来，好好想想，因为我真的不想留下任何一丝遗憾。